ও মদিনার বুলবুলি কেমনে তোমায় রই ভুলি ও মদিনার বুলবুলি কেমনে তোমায় রই ভুলি দিন কাটে আর রাত কাটে তোর বেদনার ফুল তুলি কেমনে তোমায় রই ভুলি আম্মা ইলাহ <laughs> الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد يا فرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم سلي على Allahumma salli ala O Mudinar Bulbuli Kemne Tumai Rui Bhuli ও মদিনার বুলবুলি কেমনে তোমায় রই বলি দিন কাটে আর রাত কাটে তোর বেদনার ফুল তুলি কেমনে তোমায় রই বলি আম্মা সেন্নি শ্রবণ ধারা আনল প্লাবন নিবেল পৃথিবীর সকল দাহন আষাঢ়ে আষাঢ়ে ভিজেল মোরু সাহারা পেল ছায়া তোরু তুমি দিলে রহমের সব দার খুলি কেমনে তোমায় রই ভুলি আম্মা
সকল প্রশংসার একমাত্র মালিককে সে আল্লাহর জন্য সবাই পড়ছি আলহামদুলিল্লাহ আমরা পড়ছি আল্লাহ আকবর কবিরা আলহামদুলিল্লাহি কসিরা সুবহানাল্লাহি বুকরাতাউ ওয়া আসিলা সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি আদাদা খালকিহি ওয়ারিদা নাফসিহি আযিনাত আরশিহি অমিদাদ কালিমাতি প্রশংসা করলাম কার সব সময় প্রশংসা করব কার হুকুম মানব কার রাজি আছেন সবাই রাজি দেখি কে কে রাজি নাই হাত তোলেন আপনার রাজি আছেন তারপরও হাত উঠে যায় বিশ্বনবী সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলছেন আল্লাহ চেহারা দেখেন না শরীর দেখেন না আল্লাহ দেখেন অন্তর এবং আমল আলহামদুলিল্লাহ বলেন কেউ যেটা দেখে না সেটা দেখেন কে কেউ যেটা শোনে না সেটা শোনেন কে কেউ যেটা দেয় না সেটা দেয় কে এই জন্য হুকুম মানব কার আল্লাহ তৌফিক দান করুক আরো চিৎকার করে বলেন আমি শুক্রিয়া আল্লাহরই করব কারণ বৃষ্টি তিনি দিয়েছেন না আবার বন্ধ করে দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ বলেন না হলে যে উত্তপ্ত ময়দান ছিল আপনারা আরাম করে বসতে পারতেন না এতক্ষণ প্রত্যেকের শরীর থেকে ঘাম বেরিয়ে জামা কাপড় পায়জামা হাফ প্যান্ট সব ভিজত ঠিক কি না যে রোদ ছিল ঠান্ডা করে দিলেন কে রহমতের নবীর জন্য রহমতের বৃষ্টি বর্ষিয়ে দিয়েছেন যেহেতু রহমত আলী আলমিনের প্রোগ্রাম সেই জন্য রহমতের বৃষ্টি দিয়েছেন কে এই জন্য আবার শুক্রিয়া পড়ছি আলহামদুলিল্লাহ আজকের মাহফিলের সম্মানিত সভাপতি কে সভাপতি আলহামদুলিল্লাহ সভাপতি নিয়ে ঠেলা ঠেলি সলের দে দুজন সভাপতি আলহামদুলিল্লাহ বলেন দেখেন ইসলামে বিশ্বনবী সাল্লামের সাহাবায়ে কেরাম পদ নিতে চাইতেন না আর আমাদের দেশে পদ নিয়ে মারামারি আছে না নাই এটা দেখেন প্রমাণ দেখেন একজনের সভাপতি উনি আরেকজনকে অফার করে দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ বলেন আল্লাহ দুজনকে কবুল করুক দুজনই আলেম আল্লাহ দুজনের এলমি খেদমতকে সারা জীবনের খেদমতকে কবুল করুক আল্লাহ হায়াত দারাজ করে দিক হুজুরের পিছনে অনেক লোক নামাজ পড়ে আমরা আমাদের হয়তো যখন জন্ম হয়নি তখন থেকে হয়তো উনি মামতির সেই সুন্দর মসল্লায় নামাজ পড়াচ্ছেন এই জাতীয় সারা দুনিয়ার ইমামদের সাথে আল্লাহ হুজুর হায়াতকে কবুল করুন মসজিদে নববী কাবা শরীফের ইমামের সাথে আমাদের দেশের সব ইমাম বিশেষ করে যারা সহি তরিকায় আছেন বেদাতের সাথে যাদের কোনো সম্পর্ক নেই আল্লাহ তাদেরকে কবুল করুন আরো চিৎকার করে আমেন স্টেজে অনেক ওস্তাদ সমতুল্লাহ আলমী দিন আছেন আমি যাদের ছাত্র হতে পারলে ধন্য হতাম অডিয়েন্সদের মধ্যে আছেন অনেক সারেরা ইসলাম সব সব শিক্ষাকে স্বীকৃতি দিয়েছে কোরআন হাদিসের কোথাও ইসলামী শিক্ষা বলতে কোনো শব্দ নাই সব শিক্ষাই কে দিয়েছেন এই জন্য প্রথম যে আয়াতটি নাজিল করেছেন সেখানে আল্লাহ বলেছেন আল্লামাল ইনসান আলাম ইয়া আলাম মানুষ যেটা জানত না সব কিছু জানিয়েছেন কে অতএব সব শিক্ষাই হলো ইসলামের শিক্ষা আলহামদুলিল্লাহ বলেন যতজন শিক্ষক আছেন যতজন পেশাজীবী আছেন ব্যবসাটাও একটা শিক্ষা এই শিক্ষাটাও নবীরা দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ বলেন যতজন যত পেশায় আছেন ছাত্র যুবক আবাল বৃদ্ধ বনিতা আশেপাশের সকল ব্যবসায়ী ভাইয়েরা পর্দার আলের মা এবং বরেরা আল্লাহ রব্বুল আলমিন সবার জীবনের গুণাগুলো মাফ করে দিক আমরা আজকে একটা কিতাব থেকে কথা বলার জন্য এখানে সবাই একত্রিত হয়েছে এমন একজনের কথা আমরা বলবো যিনি কখনো বাংলা শুনেন নাই বুঝেন নাই বাংলা ভাষাটা যে এমন একটি ভাষা আছে এটাও তিনি জানতেন না পৃথিবীর মাত্র অল্প কয়েকটি ভাষার সাথে তিনি পরিচিত ছিলেন আর বাকি ভাষাগুলো বিষ্ণুবী সাল্লাম নামও শুনেন নাই ঠিক কি না কথা বলেন না কে আর চট্টগ্রামের ভাষা তো বাংলাদেশের মধ্যে সবচেয়ে সহজ ভাষা 
চট্টগ্রামের ভাষা যখন রাজশাহীর লোকেরা শুনে ওরা মনে করে যে ফার্সি হদ দে আমার বাসায় দুই চট্টগ্রামের ভাই বসে আলোচনা করছেন তা আমি মাঝে মধ্যে কথা বলছি রাজশাহীর কিছু লোক আমার পাশে বসা বলল যে হুজুর আপনি ফার্সিও বুঝেন আমি বললাম ফার্সি বুঝেন মানি কয়ে যে দুইজন ফার্সি বলতেছে আপনি ওনাদের সাথে উত্তর দিচ্ছেন আমি এটা হলো চট্টগ্রামের ফার্সি তো এই চট্টগ্রামের ভাষার ভিতরে অনেক আরবি শব্দ আছে আর চট্টগ্রামের লোকেরা ইসলামকে বেশি পছন্দ করেন এই জন্য এই রাস্তা দিয়ে বাংলাদেশে আল্লাহর অলিদের আগমন ঘটেছিল আলহামদুলিল্লাহ বলেন যেখানে সহি জিনিস যত বেশি সেখানে ভেজালও তত বেশি সহি আছে যেখানে ভেজাল আছে সেখানে কারণ সহির সাথে টেক্কা দিয়ে বহু ভেজাল মানুষ খেয়ে ফেলে ঠিক কি না মানুষ বুঝে না কোনটা আসল আর কোনটা সহি কিন্তু আসল এবং সহি বুঝানোর জন্য আল্লাহ দুটি পদ্ধতি আমাদেরকে দিয়েছেন একটা হলো কোরআন আর একটা হলো মোহাম্মদ সাল্লাহ এই দুটি জিনিস ধরে যারা থাকবে তারা কখনো গোমরা হবে না এই দুটি জিনিসের মধ্যে যাদের জীবন নিহিত থাকবে আল্লাহর হাবিব বলেছেন তারা আমার সাথে জান্নাতি হয়ে যাবে আর এই দুই রেফারেন্সের বাহিরে যে সমস্ত রেফারেন্স গুলো মানুষ মানবে এই রেফারেন্সের সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নাই এই জন্য কোরআন হাদি যেখানে আমরা আছি না কোরআনের আইন যেখানে আমরা আছি আপনি কোরআন হাদি যেখানে ওখানে থাকবেন কেমনে কোরআন তো এসছে লৌহ মাহফুজ থেকে ওখানে কি আমরা যেতে পারবো যেতে পারবো না অতএব আল্লাহ রান যেখানে আমরা আছি এই জন্য সেখানে থাকবো কারণ আল্লাহ রান যে চায় না সে যে কাফের এই ব্যাপারে কোনো সন্দেহ একটা লোক খুব নামাজি খুব রোজাদার খুব ইসলাম বলে কিন্তু আল্লাহ রান চায় না এই লোকটা কি হবে এই লোকটা আব্দুল্লাহ বিন ওবাই হয়ে আব্দুল্লাহ বিন ওবাই বিন সুরুলের সাথে জাহান নামি হতে হবে কারণ সকল নবীরা এক টাইনের দিকে মানুষ কেটে গেছেন সকল নবীদের কথা বলতে গিয়ে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন প্রত্যেকটি গোত্রের কাছে আমি মেসেঞ্জার পাঠিয়েছি রসুল পাঠিয়েছি কে বলছেন আরো জোরে বলেন কে বলছেন এই জন্য এক লক্ষ চল্লিশ হাজার অথবা দুই লক্ষ এই সীমাবদ্ধতা বাধা দেয়া নিষেধ কেন আল্লাহ বলছেন প্রত্যেক গোত্রের কাছে আমি রসুল পাঠিয়েছি কত গোত্র এই হিসাব আমরা কেউ কে জানেন আল্লাহ বলছেন সকল নবীরা একটা দাওয়াত দিয়েছেন আনে আবুদুল্লাহ ইউ মাস্ট ওয়ার্শিপ আল্লাহ আলমাইটি কে বলছেন আল্লাহর আবাদত করো আর তাগুদ কে বর্জন করো আবেদতের বিরুদ্ধে যেটা আছে সেটার নাম তাগুদ সেটার নাম কি তাগুদ এখন যারা আল্লাহ রান চায় না তারা তাগুদ কে চায় মধ্যখানে থাকার কোন উপায় নাই আমরা আল্লাহ রান চাই রাজি আছেন তো আমরা সবাই যারা যারা রাজি আছেন দুই হাত তুলে আমরা আল্লাহ দেখান शेर তৌহিদের স্লোগান হলো সারা পৃথিবীতে একটা লিল্লাহে তকবীর বলেন লিল্লাহে তকবীর এই স্লোগানটা কাবা শরীফে দেয়া যায় মদিনাতেও দেয়া যায় পৃথিবীর এমন কোন জায়গা নাই যেখানে এই স্লোগানটা দেয়া যায় না ঠিক কি না তার মানে এই স্লোগানের সাথে সম্পর্ক আছে কার সারা দুনিয়ার মুসলমান একটা স্লোগান শিখবে যে এই স্লোগানটা প্রথম মক্কা থেকে বেরিয়েছে কারণ ইসলাম এসেছে মক্কা মদিনা থেকে মক্কা মদিনায় যেটা নাই সেটা ইসলামের মধ্যে নবীদের জীবনে যেটা নাই সেটা ইসলামের মধ্যে কারণ আল্লাহ আমাদেরকে বলেছেন আমরা নবীর সন্তান কার সন্তান আমি এক মাহফিলে গেলাম একজন ভাই আমাকে বললেন যে হুজুর আমি পীর জাদা আমি বললাম আমি তো নবী জাদা 
তো উনি বলেন না হুজুর আপনার নবী জাতা আমি বললাম তুমি যে পীর জাতা এটা কোরআনেও নাই হাদিসেও নাই কিন্তু আমি যে নবী জাতা এটা কোরআনেও আছে হাদিসেও আছে আল্লাহু আকবার তিনি বললেন হুজুর বলেন আমি বললাম আমার আল্লাহ বলেন আমরা সাধারণ কোন চোরের সন্তান নয় ফেরাউন নমরুদের সন্তান নয় আল্লাহ বলেন ওয়ালাকাদ কররামনা বানি আদাম ও সানাফ আদাম আই হ্যাভ গিভেন ইউ দ্য রেসপেক্ট ও আদমের সন্তানেরা আমি আল্লাহ তোমাদেরকে সম্মানিত করেছি সুবহানাল্লাহ বলেন সুবহানাল্লাহ আমরা বললাম কি সম্মান আল্লাহ বলেন আমি আল্লাহ তোমাদের সাথে ওয়াদা করেছি তোমাদের থেকে ওয়াদা নিয়েছি আলাম আহাদ ইলাইকুম ইয়া বানি আদম আল্লাহ তাআবুদু শাইতান ইন্নাহু লাকুম আদুম মুবিন কার কথা বৃষ্টি আসছে নাকি বৃষ্টি আসছে বৃষ্টি আইতে বৃষ্টিতে ভিজতে পারবেন না আল্লাহ বন্ধ করে দিবেন আলহামদুলিল্লাহ বলেন কারণ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনের মাহফিল উপর রহম করেন এটার হাজার হাজার নজির আছে না নাই চট্টগ্রামে কোরআনের মাহফিল হতে পারবে না ষোলো মন্ত্রী একত্রিত হয়েছে আর এদিকে অন্ধ সভাপতি নিয়ে ইসলামী সমাজ কল্যাণ পরিষদ মাঠে নেমেছে সেদিন উম্মে মাকতুম রাজি আল্লাহ আনহুর মতো ওই অন্ধকে আল্লাহ বিজয় দান করেছেন ঠিক কি না বলেন আজকে এখানে আসার কথা ছিল চাচা যান এদেশের হাজার হাজার আলেমদের ওস্তাদ ওই যে পাকিস্তান থেকে এক ডাকাত আসে আপনাদের চট্টগ্রামে ইমানের সবচেয়ে বড় হাইজাকার এটা এটা হলো মুশিক সে যে মুশিক এই ব্যাপারে আমার এবং তৌহিদবাদীদের কোনো সন্দেহ নাই তিনটা স্লোগান ওই যশ্নে জুলুসের মধ্যে দেয়া হয় এর মধ্যে এই স্লোগানগুলি আপনারা বিশ্লেষণ করেন এই স্লোগানের আন্ডারে যারা হাজির হবে সবাই সেরেকের গুনায় গুনাগার হবে আমি আগে কখনো এই স্লোগানগুলো শুনি নেই এবার আমি মাইনোরেটলি এটা শুনেছি প্রথম স্লোগান হলো নারায় তেকবির আল্লাহ আকবর এই ব্যাপারে আমাদের মহাব্বত আছে আমাদের এর মধ্যে কোনো দ্বিমত কারণ আল্লাহ আকবর নামাজি আছে রোজায় আছে জানাজায় আছে সন্তান জন্মের পরে আছে মৃত্যুর সময় আছে ঠিক কি না আল্লাহ বলেছেন যা হাদি আমি দিয়েছি এই জন্য সব সময় বলো আল্লাহ আকবর কে বলছেন দুই নম্বরের স্লোগানটা পৃথিবীর কোথাও নাই এই বেতাতি এটা চালু করেছে আমার চট্টগ্রামেও ছিল না তিন নম্বরের স্লোগান দুই নম্বরের স্লোগান হলো নারায় রেসালা ইয়া রাসুল আল্লাহ তিন নম্বরের স্লোগান হলো নারায় গাউসিয়া ইয়া নাউজুবিল্লাহ বলবেন না গাউস হলো এমন শব্দ যেটা আল্লাহ নিজের জন্য ব্যবহার করেছেন বিশ্বনবী হাদিসে দোয়া শিখিয়েছেন ইয়া গাউস আগেসনি অমদুদিনি হে ত্রাণ কর্তা আমাকে উদ্ধার করেন আমাকে আপনি সাহায্য করেন এটার মালিক কে কোরআন শরীফ আল্লাহ শব্দটা ব্যবহার করেছেন সুরান ফালে ইস্তাগি সোনার অব্যাহম আন্নি মুমিদ্যুকম বেআলফ মিনাল মালাইকে তো মুরদেফিন আমি ত্রাণ দিয়ে ফেরেস্তা দিয়ে ত্রাণ কর্তা হিসাবে আমার গোলামদেরকে আমি যুদ্ধের ময়দানে সাহায্য করেছি তিন নম্বর এই যশ্নে জুলুসে আপনারা হাজির হন বিশ্বনবীর খুশির জন্য আমরা খুশি চাই কার জোরে বলেন বিশ্বনবী নিজে কার খুশি চাইতেন বখারি মুসলিমের হাদিসে আল্লাহর হাবিব বলছেন পরিপূর্ণ মমিন হিসাবে কবুল করে নিলেন এজন্য আমাদের জীবনের সব কিছু আমরা কার জন্য করব পাঁচ বাক্য নামাজে তাকবিরে তাহারি ভাবে দেই বিশ্বনবী সেই জন্য পড়তেন ইন্না সলাতি পড়েন ইন্না সলাতি ওয়া নুসুকি ওয়া মাহায়া ওয়া মামাতি লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আমার নামাজ আমার জীবন আমার কুরবানি আমার মৃত্যু সবটা কার জন্য নাকি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিশ্বনবী এই দোয়া পড়তেন তার মানে নবীর জন্য আমরা কিছুই করি না আমরা করি কার জন্য হ্যাঁ নবীকে মানি কার খুশির জন্য আল্লাহ বলেছেন সেই জন্য আমার নবীকে আমরা মানি আল্লাহ আমাদেরকে অথরিটি দিয়েছেন 
তোমরা যদি আমার ইসলাম মানতে হয় বিশ্বনবী সাল্লাহ সাল্লামের জন্ম থেকে অফাত পর্যন্ত সবটাই মানো ঠিক কি না জন্ম দিবস পালন করেছেন আবু লাহাব আবু জেহেল উতবা সাহেবা আব্দুল মোত্তালিম এরা সব জন্ম দিবস পালন করা মানুষ বিশ্বনবী সাল্লাহ আলাইসাল্লাম যখন পৃথিবীতে আসলেন আব্দুল মোত্তালিম বিশ্বনবী শিশু অবস্থায় নিয়ে কাবার চারপাশে ঘুরলেন তিনি কাবার গেলাপ ধরে দোয়া করলেন আল্লাহ এই ছোট্ট শিশুটাকে সারা পৃথিবী জুড়ে তুমি প্রশংসিত করে দাও প্রশংসিত হওয়ার জন্য তার নাম রাখা হয়েছে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহিউয়াসাল্লাম এরা একজন কালেমা পড়ে মুসলমান হতে পারেন নাই যেটা মক্কায় নাই মদিনায় নাই সেটা কখনো ইসলামের মধ্যে থাকবে না কারণ ওখান থেকেই আমরা সব কিছু নিব ঠিক না বেঠি এখন আসেন সেইরাত শব্দটি কোরআন শরীফে আসে না নাই কোরআন শরীফে আছে তাও একজন নবীর সাথে রিলেটেড আলহামদুলিল্লাহ বলেন মুসা আলী ইসলামের হাতে একটা কি থাকতো কি থাকতো লাঠি जीवन कुरान शरीफ सब चेसिशे एक जन हलन से मुसा और एक जन हलन मुहम्मद सल्लाह समस्त नबी आलोचना जा ना एस एका विश्व नबीर आलोचना चार पांच गुण बस अल्लाह अकबर सकल नबीर नाम अल्लाह रबुल आलमीन कुरान पचिस जन नबीर नाम उल्लेख कर कौन पचिस जन पचिस जन नबीर बेपारे एक मत आयात देशर मत आयात पा जाए और शुद्ध विश्व नबीर बेपारे साढ़े चार सौ आयात साढ़े चार सौ जगह विश्व नबीर कथा आल्ला घोषणा कर সকল নবী আলী সালামের কাছে জিব্রাহিল আমিন যতবার না এসেছেন একা বিশ্ব নবীর কাছে এর চেয়ে হাজার গুণ বেশি এসেছেন সুবানাল্লাহ বলবেন না আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমার নবীর শানকে সবচেয়ে বেশি বাড়িয়ে দিয়েছেন এই জন্যই বাড়িয়ে দিয়েছেন কারণ তিনি শুধু কোনো গোত্রের নবী নয় তিনি যদি গোত্রের নবী হতেন আজকে এখানে আমরা ওনার আলোচনা করতে পারতাম না ঠিক না ঠিক সেদিনা মুসা আলী ইসলামের কথা বিশ্বনবীর পরে সবচেয়ে বেশি এসেছে তিনি একটা লাঠি নিয়ে চলতেন শরীরের শক্তি ছিল খুব বেশি सन्तान সামিরি হওয়ার পরে সামিরির মা তাকে একটা গাছের নিচে রেখে যায় হলো গাছের রস গাছের রস গাছ রস শিখত যে মানুষটি তার নাম হলো মুসা তো জিব্রায় আমি সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন সারলি হি হ্যাস সিন ভেরি বিউটিফুল বেবি তিনি দেখলেন একটা খুব সুন্দর একটা বাচ্চা গাছের নিচে ওয়া ওয়া করছে তিনি বলেন আল্লাহ আপনি আমাকে তৌফিক দেন আমি এই শিশুটাকে লালন পালন করতে চাই मृत्यूर एक मिनिट आगे मालाकाल मत जाने लोकटी को समय दुनिया थे विदाय क्षमता कार जीवन जानते भविष्य काफेर आल्ला चाहल आल्ला ठीक है तुम लालन पालन करो লালন পালন করার পর সামির কি হলো কাফের কোন সময় কুফুরি করলো ওই যে মুসালাম যখন ওহির জন্য গেলেন তখন বাচুর বানিয়ে সেই বাচুরের পিছনে একটা কাজ করেছিল সে ওটা দিয়ে বাচুরের কথা বের করেছে সে অনেক লম্বা ঘটনা যখন নীল নদে অথবা লোহিত সাগরে সেদিনাজ ইব্রাহিম আমিনের একটা ঘোড়াকে তাড়িয়ে দিলেন মুসালা সাল্লামের লোকদের সামনে দিয়ে মুসার দল সবাই সাগরে নামলো পার করে দিলেন কে কারো কাপড়ও ভিজে নেই আলহামদুলিল্লাহ বলেন ওখান থেকে ওই ঘোড়ার একমোট মাটি এই সামির নিয়েছিল যে এই ঘোড়ার পায়ের কারণে 
উত্তপ্ত সাগর সোজা রাস্তায় পরিণত হয় নিশ্চয়ই এই ঘোড়ার পায়ের মাটিতে বরকত ঢেলে দিয়েছেন কে মুসা আলাই সাল্লাম যখন তুর পাহাড়ে গেলেন একটা স্বর্ণ অলঙ্কার জোগাড় করে ওটারে গালায়া একটা বাছুর তারা বানালো বাছুরের বানানোর সময় ওখান থেকে মাটি যখন দিল বাছুর হাম্বা হাম্বা ডাক শুরু করলো সেই সামিরি হলো কাফের আর মুসা আলাই সাল্লামকে মুসাইয়ের জন্য বলা হয় ওনাকে প্রসব করার পরে ওনার মা কাঠের সিন্ধুকে করে সাগরে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন ভাসতে ভাসতে ওই যে সাগরের সিন্ধুকে কাঠের সিন্ধুকে ছিল এই জন্য ওনার নাম কি কি নাম মুসা আসলেন তিনি আসিয়ার ঘাটে আসিয়াও মোমেন মুসা আলাই সাল্লাম ও মোমেন তুলে নিলেন নাসিয়া এত সুন্দর শিশু আসিয়া কখনো দেখে নাই বিশ্বনবী সাল্লাহ আলহ সাল্লাম বলতেন অন্যান্য সন্তানেরা তিন মাসে এক মাসে যা বড় হয় নবীরা একদিনে তার চেয়ে বেশি বড় হয় পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ পরিবারগুলোতে সব নবীকে আল্লাহ দুনিয়ায় আগমন কটিয়েছেন কোন নবী গ্রামে আসে নাই সকল নবী শহরের প্রাণ কেন্দ্রে এসেছেন সোহরাল্লাহ বলেন কোন নবী ছোটখাটো পরিবারে আসে নাই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ পরিবারে সব নবীকে আল্লাহ প্রেরণ করেছেন আসিয়া তুলে নিলেন ফেরাও এসে বলল ইন্নি আখাফা কাউমি আল্লাহ কোরআন শরীফে তুলে দিয়েছেন এই আসিয়া এই ছেলেটার দিকে দেখলে মনে হয় ওই সেই ছেলে যে ছিল আমার সর্বনাশ করে ফেলবে আমার সব তস তস করে ফেলবে আসিয়া বলল তুই একটা গাধা তুই দেখ এই শিশুটা আমাকে কি সুন্দর করে আদর করে আসিয়া মুখ নেন মুসাল সালাম খুব সুন্দর করে আদর করে দেন ফেরাউন মুখ দিয়েছে কি দিয়ে কি দিয়ে থাপ্পড় দিয়ে এখন থাপ্পড় যে কি জোর এটা ফেরাও না বুঝছে ফেরাও কয় আসিয়া তুই যাই কস এত ছোট্ট ছেলের হাতে এত শক্তি কেন এই পোলাটারে তুই ফেলা আসিয়া রে আবার বড় ভয় লাগে কয় তুই একটা গাধা আগুন জ্বালা মোমবাতি জ্বালা আর খালে মোমবাতি দুটি জ্বালা দেখবি ওই আগুনটাই ধরবে এটা শিশু এটা কি শিশু বুঝতে সালাম ধরতে গিয়েছিলেন এমনি খালিটা কিন্তু জিব্রাহিল আমিন ওনার হাতটাকে আগুনের কাছে দিয়ে দিলেন আল্লাহ আকবর যাতে এটা প্রমাণিত হয় উনি শিশু উনি কি আস্তে আস্তে বড় হলেন ফেরা না ছোটকালে যখন থাপ্পড় খাইল বড় হলে থাপ্পড়ের তেজ বাড়ে না কমে মুসা যখন এমনি তাকাইতে ফেরা ওরা আরেক দিকে ঘুরত কত ইয়ন্তন জগই কখনো সামনে পড়তো না মুসা আলাহ সাল্লাম যখনই চোখে তাকাতেন ফেরাউনের কাপ শুরু হতো একদম ছোটবেলা থেকেই এর মধ্যে যখন তিনি যৌবনের পদার্পণ করলেন মুসার বাবরচি মিশরের বাজারে তরকারি কিনে একজন লোকের পয়সা দিচ্ছিল না মুসা আলাই সাল্লাম সেখানে হাজির এই পয়সা দে অর্ডার পয়সা দে হম আরো চিনো না আই ফেরাউনের বাবরচি তো মুসা কেন আই ফেরাউনের ঠাকুর আই ফেরাউনের মালিক আলহামদুলিল্লাহ কন ওই বাড়ির মালিক আমি ঠিক করে বলেন পয়সা দে সকল নবী মজলুমের পক্ষে থাকেন কারণ পৃথিবীতে সব নবী কাল্লা মজলুম বানিয়েছেন ঠিক কিনা জালেমের পক্ষে কোন নবী নাই এক থাপ্পড় মানলেন এক থাপ্পড়ের লোকটা কি হয়ে গেল কি হইল মারা গেলেন এবার ফেরাউন একশো চৌচল্লিশ ধারা জারি করল মুসালা সাল্লামকে যেখানে পাও ধরে আনো এক থাপ্পড়ে মানুষ মেরে ফেলাইছে আমারও মেরে ফেলে মুসালা সাল্লাম হিজরত করলেন অনেক লম্বা ঘটনা সোয়াব আলাই সাল্লামের মেয়েকে তিনি বিবাহ করলেন আল্লাহ আকবর আল্লাহর কি ফায়সালা হাতে শক্তি বেশি না কম কোন নবী দুর্বল ছিলেন না কোন নবী দুর্বল কোন নবী পেটুক ছিল না যেগুলো ফ্যাট বড় দেখবা এগুলো নবী সুন্দর থেকে খারিজ শুধু খায় আর হাঁটতেও পারে না বিরাট চেয়ারে ডাকাতের মতো বসে থাকে ঠিক সব নবীরা যুদ্ধ করতেন বিশ্ব নবী সাল্লাম বলতেন জান্নাতের চল্লিশ জন তরুণের শক্তি একা আল্লাহ আমার শরীরে দান করেছেন জান্নাতের চল্লিশ তরুণ মানি হল পৃথিবীর চার হাজার মোহাম্মদ আলীর শক্তি একা আল্লাহ বিশ্বনবীর শরীরে দান করেছে 
আমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যখন হাঁটতেন সাহাবায়ে کرام পিছনে দৌড়াতেন পিছনে কি করতেন দৌড়াতেন আর বিশ্ব নবী যখন হাঁটতেন মনে হতো উপর থেকে নিচের দিকে নামছেন মানে পাতার উপরে হাঁটতেন নরমাল হাঁটা হাঁটতেন না মূসা আলাইহিস সালাম ওখান থেকে আসলেন হাতে একটা লাঠি আল্লাহ জিজ্ঞেস করলেন ওয়ামা তিলকা বিয়ামিনিকা ইয়া মূসা قال هي عسى اتوكل عليها وافش بها على غنمي ولي فيها معارب اخرى سبحان الله বলেন ও মুসা হোয়াট ইজ ইন রাইট হ্যান্ড তোমার ডান হাতে কি নবীরা ডান পন্থী এজন্য ডান হাতে আলহামদুলিল্লাহ বলেন আমরা কোন পন্থী চিৎকার করে বলেন আমার তিলকে বিয়ামিনি কে ইয়া মুসা বাম হাতে থাকতে হতো আল্লাহ বলতে পারতেন আমা তিলকা বিয়াসি ইয়াসির কে ইয়া মূসা হে মূসা তোমার বাম হাতে কি এটা বললেন না নবীদেরকে ডানপন্থী আল্লাহ করেছেন আর কিয়ামত পর্যন্ত যত লোক জান্নাতি হবে সবাই হলো ডানপন্থী আর যতগুলো জাহান্নামী হবে সবাই কোন পন্থী যশ্ন জুলুসে যারা নেতৃত্ব দেয় তারা কোন পন্থী মিলায় নেন খাটায় খাটায় মিলায় নেন একদিন মিছিল করে শেষ কোনদিন আল্লাহ রানের পক্ষে এরা কথা বলা নেই ঠিক কি না কোনদিন বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের ওহুদ বদর তাইফের একটা ঘটনা এরা বলে নাই মন নবীর আস্তনা চালিয়ে দাও চালিয়ে দাও চালিয়ে দাও চালিয়ে দাও মন নবীর আস্তনা এসে তাই হবে না মন নবীর আস্তনা বাংলাদেশ একটা সরল সহজ দেশ আমাদের দেশের লোকেরা সবচেয়ে ভদ্র ঠিক কি না আমরা টুপি দাঁড়ি দেখলে মানুষকে শ্রদ্ধা করি আছে না নাই সাইদি সাহেব বড় সুন্দর সুন্দর কথা বলেন কে রবীন্দ্রনাথ বেচারা বাইসা গেছে এই অবস্থায় যদি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনোদিন আসতো কোদাইল দিয়া পোলাপানে ধরে তার তালি ছালাই আরো যে লম্বা জামা পড়তো मदिनारेसिडेंटिंग বাড়িতে খেয়ে আসলেন খেয়ে এসে আবার দাঁড়িয়ে আছেন তৃতীয় দিন আবার সেখানে দাঁড়ানো ওই হুদি বাড়ি থেকে ফেরার সময় দেখে বিশ্বনবী দাঁড়িয়ে আছেন ইহুদি বলল মোহাম্মদ সাল্লাহু আপনি এখানে দাঁড়িয়ে কেন আল্লাহর হাবিব বললেন তুমি না আমাকে এখানে দাঁড় করিয়ে রেখে গেছ ইহুদি কেঁদে ফেলল বলছে এটা কোনো সাধারণ মানুষের আচরণ নয় নিশ্চয় আপনি আল্লাহ রাসুল আমি পড়ে দিচ্ছি মানুষকে সম্মান করতেন মানুষের সাথে মিশে থাকতেন এরকম একটা মিছিল হয় নাই বিশ্বরবী ওটের উপরে ছিলেন আর সাহাবাই কেরাম পায়ে হেঁটে হেঁটে গিয়েছে একটা হয় নাই ঠিক কি বলেন মানুষের মধ্যে কোন শ্রেণী বিভেদ করতেন না একই সাথে মিলে থাকতেন মোহাম্মদ সাল্লু সেইদিনা মুসালামকে আল্লাহ বললেন এটা ছেড়ে দাও ছেড়ে দেওয়ার পরে এটা হয়ে গেল বিশাল অজাগর এখন মুসা নিজেই ভয় পাচ্ছেন মুসা নিজেই কি ভয় পাচ্ছেন আল্লাহ বললেন बुशेर बाच्चा बुश के देखते खूब मोटा मन है घड़ मटका लाठी आरोप लाठी जगह फिर आज ठीक पृथ्वी भय पाईना इंगलैंडे कत राम जाने আলোচনা করছিলাম লিডসের এক মসজিদে জোহরের পর রমজান মোবারকে জোহরের পরেই সেখানে মাহফিল হয়ৃথিবীর সবচেয়ে বড় শয়তারের নাম কি সব যুবকগুলো একসাথে যখন যুবকেরা বুশ বলছে মুরুব্বীরা সব গেটের দিকে তাকাচ্ছে পুলিশ আছে কিনা 
I'm going to marry your uncles. I'm our chachagon. You are scared of police. I'm not police. Keep high pan. I'm a very shot. A shop. So my hazard has a lot of police. Take it. I'm not pretty. Be a child. Pass police. A good boy. I'm a very good guy. Nine. Take it. I'm going to buy a cake. I don't know. Shop. Boy. I'm a little pirate. To light. Take it. Say that. I'm going to sell. I'm going to let you. I'm going to say. I'm going to say. शुरू थे के शेष पर जोन तो बोझ जाने जोन नौ अल्लाह सीरत सब दुनिया में बाहर करे चेन इतिहास विश्वन अभी रे जोतो वाला चला हुए चे शाब गुरु नम सीरत सब गुरु नम की सीरत एब ने ही शाम असना नहीं शाब गुरु नम सीरत तबे अमार भाई देरे जोन नौ अमार अफसोस शादरों जिसे मुस्तु मानुष गुलो खाने प्रत विश्व नबी महबबत खालेज बाबू जो भी कारो रीदा है था के ताकि अल्लाह माफ करे दीपन अल्हम्दुलिल्लाह बोले एको ना हमरा पोड़ बो अमानो नबी किशर जन्नत ऐसे चेन की दिए के ले इन किशर हिसा बाल्ला निभेन किस बाजे जिन्हें शाम अधरे शाम अधरे चालू आचे जगलो शते अमानो नबी कोनो शंपर को इस पेरे मूसा जे गाधार पीछे करे चलते हैं वो ही गाधार पैसा पाक ना ना पाक कोई से ना पाक फुटवा दी दी अच्छा मूसा ने सलम जे गाधार चलते हैं वो टाइप पैसा पाक हो ली कि या ना पाक हो ली कि ये तो शादी में ने कोनो संपर्क हुआ से एक तो बेहुदा जीनिश ये तो शादी में ने कोनो संपर्क हो एक और एक अब मसला म अनेक बहुत लोग जिन्हें इसने आमार समझ आला चुना है, जिगलो एक तो क्या मुतर प्रस्तो है मेना, एक तर उत्तर विश्व विद्या जन्नू दुनिया त्याशन न ठीक ही ना, अल्लाह हबीब सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम चिले एक जन सेस्टो मानुष, नबी शॉब नबी रा मानुष चिले न के बोलो चेन, तबे विश्व नबी रे साथे विश्व नबी सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम वही भावे ही दुनिया ऐसे चेन जेब भावे वो नन्नो मानुषरा दुनिया है आशे अल्लाह हबीब रे शोरले रक्त तो चिलो आमदे रे शोरले रक्त तो आसना नहीं अल्लाह हबीब सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम कांते नाम्राओ कादी अल्लाह हबीब सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम विवाह करे चेन नाम्राओ विवाह घर ढूँकार समय तीनी कौन पादिये ढूँकते हैं? तो जो दी तीनी पादिये ना ढूँकते ना हम रे तो जानता हम को थे के एक चार फिरेस्ता के कोनो मानो सोनो सोनों करा संभव फिरेस्तर खावा से घूमा से विभवा से ये जे ये बाज़ार नाम की बंदर टीला फिरेस्ता को कोनो दुकाना से तब मिटने मान बन क्या ने हाउ क्या ने म किंतु शाब नबी देर व्याप्षा शादे शंपर को आसना नहीं, आमारो नबी व्याप्षा करो चिन की करन नहीं, सोडो व्याप्षा ना बड़ो व्याप्षा, देशी ना अंतरजातीक, अल्हम्दुलिल्लाह बोलें, शुरू ही करे चिन अंतरजातीक व्याप्षा दिए जीवन, ताजरुन दुवालीयुन, शीरिया थे के एक बार लौट आलें, एक व्याप्� हलीमतु सादियार रदी अल्लाहु अन्हा बोल चें विश्वनो बिसल नल्लाहु ने सल्लम के आंते के लाम किंतु विश्वनो बिरे जोन नामी जाई नहीं आमी गिच्छे एक ता धोने नी दुलाले रे जोन नो सीर आते अपने हिसाब आमर गाथा रा दूर बोल आमर में साय माओ शुष्टो शरारत के देके दिया मगे कोष्टो दिए चे ठीक शबाई धोने रिदुलाल कुलों नहीं गए थे। आमिया कौन खूब डीज़ हाथे रहे पुण्डला मौन भांगा होए गए लो। कोनो शंतन बोध आज के नो सीबा बना। हॉटहात करे के जने एक जन बोले गए लो हलीमा। वो जे अब्दुल्ला रितीम घरे रितीम एक तशिशु अच्छा मेरा रखोरे ओ खाने एक टू जाओ। हलीमा बोल चेन। आमिया � आमरा चोक जो में गेलो आमर मने हुए छे ये पृथ्वी ते कोनो शंता ने तो सुंदर आरा मर जीवने आमी देखी ना आई आमर शामी के लिए क्या बोल्ला मुशामी 
ধনীর কোন দুলাল পায় নাই দেখো তো এই শিশুটার দিকে হালিমাতু সাদিয়া বলছেন আমার স্বামী দেখার সাথে সাথেই বলল হালিমারে আমার মনে হয় সারা দুনিয়ার বরক আল্লাহ এই শিশুর ভিতরে ভরে দিয়েছে তারা তারা গিয়ে কোলে তুলে নাও হালিমা বলছেন অসুস্থ আমি শরীরে দুর্বলতা যখনই বিশ্বনবীকে আজা করে তুলে কোলে তুলে নিলাম আমার মনে হলো মুহূর্তের মধ্যে আমার শরীরের সমস্ত রোগ আমার চিরতরে ভালো হয়ে গেল আমি না দুলাল নাচে হালিমার কোলে আমি না দুলাল নাচে হালিমার কোলে যেন রহম দোলে সারা পৃথির করম দোলে আমি না দুলাল নাচে হালিমার কোলে আলহামদুলিল্লাহ বলেন বিশ্বনবীকে নিয়ে তোমাদের কাছে কোনো পুঁজি নাই আমরা যদি চাই এক মাস এক বছর পর্যন্ত এখানে শুধু নাচ পড়া যাবে ঠিক কিনা বলেন আমরা যদি শুরু করি বিশ্বনবীর প্রশংসায় নাচ পড়া বছরকে বছর আমরা ওটা করতে পারবো কারণ বিশ্বনবীর জীবনের সব ক্ষেত্রে আমাদের পদচারণা আসে নাই আসে নাই আমরা শুরু করি আমার নবী দুনিয়া এসেছেন আগমনকে নিয়ে ত্রিভুবনের প্রিয় মোহাম্মদ এলো রে দুনি আয়ের সাগর আকাশ বাতাস দেখবি যদি আলহামদুলিল্লাহ বলেন আহা কি জন্য আসলেন আমার নবী আর তোমরা করলা কি কি করে মানুষের জীবনটা শেষ করে দিলা একটা সিরাতন নবী আলোচনা করতা বিশ্বনবী সাল্লাহ আলাম গেলে যদি জিজ্ঞেস করে আমার তো মদিনা জীবন ছিল মাদানি জীবনে আমি প্রেসিডেন্ট হয়েছি আমি সেনাপতি ছিলাম আমি বিচারপতি ছিলাম আমি রাষ্ট্রনায়ক ছিলাম আমি দুধ ছিলাম প্রধান বিচারপতি ছিলাম আমার ওই মদিনার জীবনটা তোমরা কত দূর আলোচনা করেছো শুধু মক্কি জীবনের একটা সময় তাদের আলোচনায় স্থান পায় ঠিক কি না কারণ ওটা আলোচনা করলে মানার কোনো দরকার জন্মদিন আপনি কি মানবেন প্রত্যেকেরই জন্মদিন আছে না নাই খাজাহুল মাখাজ কি শব্দগুলো নাউজুবিল্লাহ ব্যবহার করে কেমনে টেনে বের করছে সেগুলো পড়ে ওটার ভিতরে এটা যদি বাংলা করা হতো ঝাড়ু দিয়া পিটা গেল দাঁত ফলা দিত মানুষ একটা মানুষ কিভাবে পৃথিবীতে আসে কয়েকজনের টাইনা বাইর করে এগুলো বলে বিশ্বনবীর ব্যাপারে নাউজুবিল্লাহ বলেন আরো জোরে বলেন নাউজুবিল্লাহ আমরা কোন বেনমাজিকে আমরা নেতা বানাবো না রাজি আছেন না নাই আল্লাহ রায় যে চায় না তাকে আমরা নেতা বানাতে রাজি নই বিশ্বনবীর জীবনী জন্ম থেকে অফা আত্মবারক পর্যন্ত যে পুরোটাই মানার জন্য রাজি সে হবে আমাদের নেতা ঠিক কি না কারণ আমার নবীকে নেতা বানিয়ে পাঠিয়েছেন কে বিশ্বনবী বলতে না সাইয়েদে বল দে আদম বনি আদমের সব মানুষের নেতা আল্লাহ আমাকে বানিয়েছেন বিশ্বনবীর সুন্নতের জন্য দেশে রক্ত ঝরিয়েছে এই দল ঠিক না বা ঠিক দলটার নাম কি বিশ্বনবীর হাদিস থেকে নেয়া আলহামদুলিল্লাহ বলেন বিশ্বনবী সাল্লাম বলছেন আল্লাহ আমাকে পাঁচটা জিনিস দিয়েছেন কয়টা পাঁচটা কয় যে তিরিশ পাড়া গোপন আছে তিরিশ পাড়া ফকাশ্য আছে তিরিশ পাড়া তলে বড়ি গিয়ে দই এত মিথ্যা কথা আমার নবীর ব্যাপারে এরা বলেছে আল্লাহ বলেছেন নবী আপনার কাছে যা দিয়েছি একটা যদি গোপন করেন দিনের আলোতে যেমন দেখো সবটাই দুনিয়ার মানুষের কাছে বলে দাও আমার প্রাইভেট লাইফ বলতে কিছু নাই সুবাহ বলেন মুসলিম শরীফের বর্ণনা মায়েশা বলছেন আমি মাসিক অসুস্থতা আমার বিশ্বনবী নিজে মসজিদে থেকে ওই মসজিদ থেকে মাথাটা আমার পর্দার ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়েছেন আল্লাহর হাবিব বললেন আয়সা আমার মাথাটা মুছে দাও মুসলিম শরীফের বর্ণ আয়সা বলছেন আমি অসুস্থ বললাম ইয়ার আসল আমি অসুস্থ আল্লাহর হাবিব বললেন তোমার হাত তো আর অসুস্থ না হাত দিয়ে আমার মাথাটা মুছে দাও মায়সা বলছেন ভিতরে এসে বিশ্বনবী আমাকে আদরের চুম্বন করলেন সুহান আল্লাহ বলেন আমার নবীর ব্যক্তিগত জীবনের যত ঘটনা সব হাদিসে আসরা নাই দোয়া আসরা নাই 
দোয়া আছে যেখানে মোমেন আছে কারণ আমাদের বাপ আমাদেরকে দোয়া শিখিয়েছেন আমাদের বাপের নাম বলেন প্রথম বাপ কি জোরে হ না দুই নম্বর বাপ দুই জনের দোয়া আছে না নাই তৃতীয় বাপ তৃতীয় বাপ আমার আব্বা তৃতীয় বাপ কি তৃতীয় বাপের নাম আব্বা প্রথম বাপ দোয়া করলেন चट्टग्रामेक দরগা মাজার খানকা তিনটা শব্দ আছে না নাই এই তিনটা শব্দ কিন্তু কোরআনেও নাই হাদিসেও নাই মাজার শব্দটা কোথাও নাই তবে বহু আল্লাহর অলি চট্টগ্রাম এবং সারা দেশে কোরআনি দলকে পছন্দ করে আমরা তাদের জন্য দোয়াও করি ঠিক কি না আব্দুল জাব্বার মরহম মকফুর আল্লাহ তার কবরটাকে জান্নাতের নুখ দিয়ে ভরে দিক গারেঙ্গিয়ার বড় হুজুর আল্লাহ তাকে মাফ করে দিক সকল হজরতকে আল্লাহ মাফ করে দিক সিদ্দিক আহমদ আজাদ সাইদি চাচা বলতেন তিনি ওল্ড লায়ন আমি বললাম চাচা লায়ন কখনো ওল্ড হয় না সিংহ সিংহই ঠিক কি না ওল্ড আর কি সিংহ দেখলেই বনের পশুরা কি করে আল্লাহ তার কবরটাকে জান্নাতুল ফেরদাউসের শ্রেষ্ঠ মাকান বানিয়ে দিক কিন্তু কোনো বেতাতির জন্য দোয়া করব না আমার নবী বলেছেন বেদাতিকে যে সম্মান করে সে আমার ইসলামকে ধ্বংস করলো আল্লাহ বেদাত থেকে আমাদেরকে হেফাজত করেন এবার ইব্রাহিমের দোয়া প্রত্যেক নামাজে আছে না নাই ইন্নি পড়েন ইন্নি आंदोलन करते आंदोलन शुरू है कुरान दिए स्थापनाई ठीक बर प्रत्येक दिन मंत्री पकेटे हजार खासिर पैसा जमा আর এক মন্ত্রী সাক্ষাৎকার নিল বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ইসলামের শত্রু পত্রিকা জগন্য কণ্ঠ সাক্ষাৎকার নিল আপনি খাসের গোস্ত কবে খেয়েছেন তিনি বললেন আমি ভুলে গেছি কবে খেয়েছি তো বললেন মনে করেন কয় মনে হয় নয় মাস আগে এক জায়গায় দাওয়াত খাইতে গিয়ে খাসির গোস্ত খাইছিলাম বলছে আপনার ঘরে কেন এটা খান না তিনি বললেন যে পয়সা পাই সেই পয়সা দিয়ে খাসির গোস্ত কিনার তৌফিক হয় না लोक देखे ना चोखे एक तीना के लोक जिज्ञेस कर बाड़ी कयला जगह नहीं থাকেন কোথায় আমার মাদ্রাসার লোকেরা আমার তিন কাঠা জায়গা দিয়েছে ওই তিন কাঠার উপর তারা ঘর করে দিয়েছে ওই ঘরের মধ্যে আমি থাকি আলহামদুলিল্লাহ কইবেন না কিন্তু চট্টগ্রামের এমপিদের পয়সা বেশি না হম 
কারণ কাটটা যায় জনগণের পয়সায় পেটে ঢুকে তৌহিদের শিক্ষা দিলেন সকল নবীরা এজন্য তৌহিদ শিখতে হলে কোরআনের আন্দোলনের দরকার আছে না নাই কোরআন পড়ার দরকার আছে না নাই প্রত্যেক দিন কোরআন পড়তে হয় আবার রিপোর্ট রাখতে হয় এরকম একটা দল আছে না নাই এরপরে হাদিস আছে না নাই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আছে না নাই জামাতে না জামাত ছাড়া আলহামদুলিল্লাহ হ না চোখে দেখে না পরীক্ষা নকল করে না তারপর কোনো মাইয়ার সাথে টাঙ্কি লাগায় না কোনো মেয়েকে প্রাইভেট পড়ায় না এরকম জল ছাত্রদের মধ্যে আসে না নাই এই রিপোর্ট কোন পীর সাহেবের নাই ঠিক কিনা বলেন কোন পীর সাহেবের মরিজের নামাজ কাজা করতে পারবে না এরকম কোন রিপোর্ট আছে নাই আল্লাহ রব্বুল আলমিনের হাবিব সাল্লাম আমাদের পিতাদেরকে দোয়া দিলেন আল্লাহ নিজে শিক্ষা দিয়েছেন ও দুনিয়ার পিতারা তোমরা প্রথম দোয়া করো তোমাদের বিবিদের জন্য তারপরে তোমাদের সন্তানদের জন্য তোমরা দোয়া করো কারণ বিবি না হলে সন্তান তোমরা পেতা না ঠিক না বেঠি আমরা বললাম আল্লাহ দোয়াটা বলে দেন আল্লাহ বলছেন রাব্বানা পড়েন আমাদেরকে দেন হে আমাদের রব আমাদের রবকে যার এন মানে তিনি আমাদের রব আল্লাহ আমার রব জোরে বলেন যিনি দিলেন সব তিনি হলেন রব তিনি কি বৃষ্টি দেন কে নাকি বৈশাখ এসো হয়ে বৈশাখ তোমার ঝাড়ু মারি বৈশাখী মেঘের কাছে জল চে তুমি কাঁদবে আমি চাই না তুমি কাঁদবে আমি চাই না পানি দেয়ার মালিক কে চিৎকার করে বলেন আল্লাহ বলেও দিয়েছেন পানি নাজিল করেন কে নোনা পানিগুলোকে আকাশে নিয়ে লবণ ছাড়ায়া মিষ্টি পানি আকারে সারা দুনিয়াতে বর্ষণ করে দেয় শীতকালে এক রকম পানি বর্ষাকালে আরেক রকম পানি শীতকালে যদি এখনকার মতো বৃষ্টি হতো শীতের কোনো শস্য আমরা পেতাম না এই জন্য শীতের বৃষ্টিটাকে শিশির আকারে দিয়ে হাজার রকমের সবজির ব্যবস্থা আল্লাহ আমাদেরকে করে দেয় আবার এই সিজনে মোটা করে পানি দেয় যাতে করে ইরি খেতগুলোর গোড়ায় গোড়ায় পানি পৌঁছে বিরাট ফলন এসে যায় একটা দানা থেকে যেন সাতশোটা দানা বন্দা উপহার পায় সেই জন্য সব কিছুর মালিককে আর পানি চায় বৈশাখের কাছে বাঁদর সাজে শিয়াল সাজে কুত্তার মুখ মুখের মধ্যে লাগায় বর্ষপূর্তির কোন অনুষ্ঠান ইসলামে হারাম 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 নৌরোজ এবং মেহেরজান দুটি অনুষ্ঠান মক্কার কাফেররা পালন করতো মদিনার কাফের মুসলিকরা নৌরোজ এবং মেহেরজান বোকারি মুসলিমের বর্ণনা এসেছে আল্লাহ রাবুল আলমিন বলে নবী এই দুই দিনের পরিবর্তে আপনাকে দুটি ঈদ দিলাম একটা হলো ঈদ উল ফেতার আর একটা হলো ঈদ উল এই দুই ঈদ ছাড়া ইসলামে আর কোনো ঈদ এই দুই ঈদ আমাদেরকে দিয়েছেন কে সেই জন্য তৌহিদ বুঝতে হবে তৌহিদ না বুঝলে বিপদ আছে না নাই দেখেন কি ভুল জনগণকে শিখাইছে নজরুল তৌহিদেরই মুর্শিদ আমার মুহাম্মদের নাম মুর্শিদ মুহাম্মদের নাম বলেন ওই নাম যো পেলে বুঝেতে পারি খোদাই কালাম মুর্শিদ মুহাম্মদের নাম তৌহিদের মুর্শিদ কে বলেন মুর্শিদ কে একজনই মুর্শিদ 
বিশ্বনবী কে পথ দেখিয়েছেন কে নবী বানিয়েছেন কে সকল নবী কে হেদায়েতের উপর প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন কে সেজন্য বলা দরকার ছিল তৌহিদেরই মুরশিদ আমার আল্লাহ তার নাম বল আল্লাহ তার নাম ওই নাম যো পেলে বুঝতে পারি আল্লাহ রে কালাম বল আল্লাহ তার নাম কোরআনের শুরুতে আল্লাহর নাম আছে না নাই আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল ওই নামের রসি ধরে যাই আল্লাহর পথে কার রসি রসি কোয়ান জোর না নাকি আট কান নাকি চৈধ্য কান নাকি বিশ কান রসি খোয়ান এক কান উপরে আল্লাহ নিচে হলো জান্নাত মধ্যখানে যে ধরবে সে জান্নাতি হয়ে যাবে পথে বিশ্বরবী কার রসি ধরেছেন ওই নামেরি রসি ধরে যাই আল্লাহর পথে ওই নামেরি ভেলায় চড়ে ভাসি নূরের স্রোতে ওই নামের বাতি জেলে দেখি আরশের মোকাম বল আল্লাহ তার নাম আলহামদুলিল্লাহ বলেন জপতে হবে কার নাম শিখিয়েছে কেউ ফিরে না খালি হাতে জোরে বলেন জিনার জানাজা দিয়েছে কাবা শরীফের ইমাম স্পেশাল ফ্লাইটে এসে পৃথিবীর ষোলটি বিশ্ববিদ্যালয়ে তার উপর পড়ানো হয় মৃত্যুর আগ পর্যন্ত মসজিদে নবমীর বসে যে মদিনা ইউনিভার্সিটি সেটার ভাইস চ্যান্সেলার ছিলেন আল্লামা মৌদুদি মকফুর মরহুম কয় কোনো দলিল নাই জানো না মূর্খ গুলো মৌদুদি এরকম দেওবন্দের হাজার হাজার ওস্তাদের কাছ থেকে তিনি দলিল নিয়েছেন প্রাইভেট পড়েছেন এই সবগুলোর একটা শুধু সার্টিফিকেটের একটা বই করেছে পাকিস্তান জামাত ইসলামী আল্লাহর এই গোলামটাকে বুঝল না পোড়া কপাল সারা পৃথিবীর লক্ষ কোটি যুবক এই লোকটার বই পড়ে আল্লাহর কোরআনের আন্দোলন খুঁজে পেয়েছে ঠিক কিনা বলেন মিডল ইস্টের যে কোনো জায়গায় আপনি বলেন মৌদুদি পুলিশে থাপ্পড় মেরে গেল দাঁত ফেলা দিবে আপনাকে বলতে হবে আল ওস্তাদ আল মৌদুদি তিনি ছিলেন সম্মানিত ওস্তাদ আলহামদুলিল্লাহ বলেন মক্কাতে একটা রাস্তা আছে সারে আল ওস্তাদ আল মৌদুদি ওস্তাদ মৌদুদিন নামে একটা রাস্তা আছে মক্কার আলেমরা কম বুঝে আমাদের দেশের আলেমরা এর বেশি বুঝে ঠিক কিনা বলেন মদিনার আলেমরা কম বুঝে মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থপতি ছিলেন এই মরহুম মকফুর আল্লাহ তার কবরখানাকে জান্নাতের বাগান বানিয়ে দিক মানে কতবার আল্লাহর হাবিবকে তিনি স্বপ্ন দেখেছেন তার কোনো হিসাব নাই আল্লাহর সেজন্য আমার নবী সাল্লামের কথা গুলু বড় সুন্দর করে তিনি হাইলাইট করেছেন সত্যের সাক্ষ্য বইয়ের শুরু করেছেন একটা হাদিস দিয়ে 
আল্লাহর হাবিব বলছেন আল্লাহ আমাকে পাঁচটা জিনিসের আদেশ করেছেন আমি তোমাদেরকে পাঁচটা জিনিসের আদেশ করছি ওয়াল জামাত প্রথম হলো জামাত কার কথা ইসলামের দলে আসো জামাত মানে কার দল এই ওখান থেকে মদুদি জামাত নিলেন জামাতে ইসলামী জামাতে আলহামদুলিল্লাহ বলেন আমাদের দেশের মানুষের মতো সরল মানুষ পৃথিবীর কোথাও নেই সরল মানুষ যেখানে আল্লাহর নেয়া মতো আমাদের দেশে তেলের খনি আছে না নাই গ্যাসের খনি আছে না নাই কয়লার খনি আছে না নাই সোরের খনি আছে না নাই তবে আমরা যে কি সরল এক এমপি এক মন্ত্রী বারবার চুরি করে এরপর আমরা তাকে রায় দেই ঠিক কি না একটা কারণ আছে রায় দেয়ার আমাদের লোকেরা সরল তো এই চোরগুলো ভালো করে বুঝে মানুষের সরলতা জনসমাবেশে খাঁদি ফেলা দেয় কি করে খাঁদে 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 আরে মারি ফেলাই বলে আরে বাঁচাও তোমরা তোমরা বাঁচাও আরে মানুষে কয় এই বিয়ার মারি ফেলাই বলতে দে দে যা খাইছে আমগুলো খাওয়াইছে কিছু দে আচ্ছা একটা দল আছে ওই দলের ভিতরে কোনো চোর নাই একটা চোরও নাই আলহামদুলিল্লাহ কন ওই দলের এমপিরা যতজন এমপি হয়েছে চোরা একটা ধরা পড়ছে লাথি মেরে বের করে দিছে ওই চোরা এমপির নাম কি সখু 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 সাখাওয়াত ও বলেও নাই ও চুরি করছে ধরা পড়ছে চোরের সাক্ষী আছে না একটা লোক চুপ চুরি করলে অনেক লোক সেটা জানে কি জানে না যেমন আমি বললাম নিজামি সাহেব এবং মুজাহের সাহেব এই দুজনকে চোর না ভালো মানুষ জোরে খাও না বাংলাদেশের সব সাংবাদিক অফিসিয়াল সব লোকেরা সাক্ষী আছে নাই ডিসিদের সাক্ষাৎকার নিয়েছে ডিসিরা বলছে স্বাধীনতার পর থেকে দুই মন্ত্রীর জন্য আমাদের দোয়া হয় সাংবাদিক বলল কেন সব মন্ত্রী আসার আগে ফোন করে আর পাঁচশো মানুষকে খাওয়ান লাগব ডিসি কয় হুজুর কয় টাকা বেতনে চাকরি করি আমার বেতনে পয়সা দিয়ে যদি পাঁচশো মানুষের খাওয়া জোগাড় করি তাহলে পরিবার কি থাকবে তাও হবে না তখন আর কোন দিকে যাই ওই কলিমুল্লা তুই ব্যবসা করস ওরা আরে বিশ হাজার টিয়া দি যা ও সলিমুল্লাহ হুসি সাজার টিয়া দি যা তোর টাকা ওটাই নিজেরাও খাই মন্ত্রীরাও খাওয়াই ঠিক কিনা বলেন আর এই দুই মন্ত্রী আসার আগে বলে ডিসি সাহেব আপনার কিছুর ব্যবস্থা করতে হবে না আপনি আমার সাথে দুপুর বেলা খাবেন আপনি নিজে আমার মেহমান আলহামদুলিল্লাহ বলেন হারাম চাইতে মানুষের বিবেক আছে না নাই বিবেক তো নিষেধ করে একটা লোক যত খারাপই হোক সে যখন হারাম চায় তার বিবেক তার চোখ কান সব তাকে বাধা দেয় ঠিক কি না আল্লাহর হাবিব সাল্লাম বললেন প্রথম হবা ইসলামের দলে ঢুকবা দুই নম্বর হলো শুনবা তিন নম্বর মানবা চার নম্বর হিজরত করবা পাঁচ নম্বরে যে হাত কয় নম্বরে যে হাত আর যে এম বি এটারে নিয়ে আসছে এক নম্বরে হয়বাখন হয়বা বিচার প্রতি কথে ফুটাই ফেলা আপনাদের এই চট্টগ্রামে কত বড় ডেঞ্জারাস কাজ করেছে দুই পুলিশ ডিউটি করে এসে আরে দুই কাপ চা দেছেন চায়ের পর টিপ দিছে পুলিশও নাই চালাও নাই মানুষে কয় চা লাগে লোক খটে গিয়ে গই পুলিশ খটে গিয়ে গই দেখে যে পুলিশও কাছে চালও কাছে পুলিশ ওই সময় যে কি ভয় ছিল টুপিয়ালা দেখলেই আমার গাড়ি দাঁড় হয়েছে ঢাকার এক সিগনালে পুলিশ দেখছে ভিতরে টুপি দেখা যায় কই ওরা যা 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 সিগনাল লাগতো না যা কই আমি গেট খুলছি কই কি হয়েছে কয় হুজুর ও আপনি আমি কি ভাবসত কি কম মনে করছি কোন জিয়াম বি আবার কি ফাড়ায় কি করে ফেলায় 
साधारण मानुष तो बेदबी कर लोकद मदिनार लोक रहमतम साधारण लोक अपराध नहीं आक्रमण फजर समय लोक पाठ दें तिरमिजी लोक दे के बोलत आजान है खबरदार आक्रमण करो ना आजान है कि ना देखो आक्रमण करमण कर दावत दिए आक्रमण फिर विश्वनबी आक्रमण कर फलंत गेटे फिलो ना शिशु दे के मेरो ना महिला आक्रमण करो ना एक बृद्धे गाए आक्रमण करो ना जुबलिगर जिन सभापति शयतान तर नाम छो गोलम आजम इंगलैंड सारा पृथ्वी मुसलमान देश एक सम्मेलन कर सारा पृथ्वी सब मुसलमान देश पासपन्न देश चीफ गेस्टर श्रेष्ठ आल्लाजम शारजार विभिन्न जगह जिज्ञेस कर मानिन 
আল্লাহ তৌফিক দিয়েছেন এমন রাত খুব কম যায় যে রাতে ঘন্টা সে ঘন্টা তাহাজ্জুদের সেজদায় তিনি চিৎকার করে কাঁদেন না আব্বাস আলী খান মরহুম আপনাদের চট্টগ্রামে এসেছে পটিয়ার এক মহাদেশ ওনার পাশের রুমে রাতের বেলায় ছিলেন সকালে এসে ওনার হাত ধরে তিনি কোরআনে আন্দোলনে শরিক হয়েছেন পটিয়ার মহাদ্দে জিজ্ঞেস করেছে ইমাম সাহেবকে যে আমার পাশের রুমে কে ছিলেন বলা হলো আপনার পাশের রুমে ছিলেন জামাত ইসলামের নায়েবে আমার আব্বাস আলী খান তিনি আসতে করে গিয়ে বলছে হুজুর অনেক বিরোধিতা করেছে আমার মাফ করে দেন আমাকে আপনার দলে সামিল করে নেন আলহামদুলিল্লাহ বলেন ইমাম অবাক হয়ে বলছে আপনি কি পেলেন তিনি বলছেন গত রাতে আমি যখনই উঠেছি এই রুম থেকে আয়তুল কুরসির আওয়াজ আমি শুনেছি আমার মনে হয়েছে সারা রাত তিনি ঘুমান নাই সারা রাত তিনি আয়তুল কুরসি তেলাবাদ করেছেন আমার নবী রাতের বেলায় কোরআন তেলাবাদ করতেন ঘুম ভেঙে গেলে আঙ্গুলটে বাবা আকাশের দিকে তুলে বিশ্বনবী পড়তেন এই পর্যন্ত যত মোমেন মোমেনাত কবরে চলে গেছেন সবার আর পৌঁছাও বিশেষ করে জনম দুঃখিনী মা সবচেয়ে আদরের পিতা যাদের দুনিয়াতে নাই পিতা মাতার জীবনের গুণাগুলো মাফ করে দাও পিতা মাতার কবরকে জান্নাতের বাগান বানায়া দাও যাদের পিতা মাতা বেঁচে আছে হায়াত দারাজ করে দাও নে কামলের তৌফিক দিয়ে দাও রোগ বেমারি থেকে সাফা করে দাও রব্বির হাম হুমা জামাত ইসলামের যে ভাইরা খাটতে খাটতে এই প্রোগ্রামটার জন্য কালো হয়ে গেল যারা এই প্রোগ্রাম আয়োজন করেছেন কষ্টার্জিত পয়সা থেকে যারা দিয়েছেন নিজের সব কাজ বাদ দিয়ে যারা আপনার কোরআনের বাগানকে সাজিয়ে দিল কেমতের কঠিন ময়দানে মা যখন ছেলেকে চিনবে না সন্তান যখন পিতাকে ছেড়ে ভেগে যাবে সেই কঠিন মুহূর্তে কেউ যখন কাউকে একটা সোয়াব দিতে রাজি হবে না সেই সময় এই মাহফিল আমাদের সবার জন্য নাজরাতের উসিলা বানাইয়া দেন এই মাহফিল উসিলায় চট্টগ্রামের সকল মা বোনকে মা এসা খাদিজার মতো কবুল করুন সকল নিঃসন্তানে মায়ের বুকটা সন্তান দিয়ে ভরে দেন দুঃখ যন্ত্রণা থেকে তাদেরকে আপনি অবসান দেন সকল হিন্দু মা বোনদেরকেও কোরআনের হেদায়ত দিয়ে দেন বৌদ্ধ খ্রিস্টান যা আছে সবাইকে কোরআনের হেদায়ত দেন সকল সোনার টুকরা যুবকগুলোকে সেই দিন হামজার মতো কবুল করুন সেরেকের বিদাতের গুণা আছে কি এদেরকে আপনি হেফাজত করুন খালেস ভাবে কোরআন হাদিস বানার তৌফিক আপনি দান করুন সকল যুবকদেরকে সেই দিন হামজার মতো কবুল করুন বেকারত্ব থাকলে দূর করে দেন অসুস্থতা থাকলে ভালো করে দেন আপনাকে ডেকে ডেকে যাদের দাঁড়ি সাদা হয়ে গেছে এই গোলামদেরকে আব্বকর সিদ্দিক রাজি আল্লাহর মতো কবুল করুন এলাকার সকল ব্যবসায়ীর ব্যবসায় আপনি বরকট ঢেলে দিন সকল দুঃখ দুর্দশা থেকে ব্যবসায়ীদেরকে আপনি হেফাজত করুন কোরআনের উপর সবাইকে চলার তৌফিক দান করে দেন ও আল্লাহ জামাত ইসলামী বাংলাদেশকে বুঝার তৌফিক বাংলাদেশের সকল জনগণকে দিয়ে দেন কোরআনের খাটি আমলের দিকে আর কেউ ডাকে না কোরআন শুনায়া শুনায়া মানুষকে কোরআনের দিকে ডাকার মতো আর কেউ নাই ও আল্লাহ এই কথাটা সকল তৌহিদ জনগণের হৃদয়ে বোঝার তৌফিক দান করে দেন যারা না বুঝে না জেনে সে এক বাজাতের পিছনে দৌড়ায় মানুষের মন গোলা মতো বাজারের পিছনে দৌড়ায় তাদেরকে হেদায়ত দান করে দেন তাদেরকে এই কথা বোঝার তৌফিক দেন কোরআন যদি স্বীকৃতি না দেয় কেউ তোমার জান্নাতে যেতে পারবে না আর কোরআনের দল না করলে কোরআন কারো পক্ষে বলবে না এই কোরআনের দল মুক্ত হওয়ার তৌফিক আমাদেরকে দান করে দেন চট্টলা সহ বাংলার জমিনকে কোরআনের জন্য কবুল করুন এমন লোকের হাতে ক্ষমতা দিয়ে দেন যারা আপনার কোরআন দিয়ে জাতিকে চালাবে ও আল্লাহ জামাত ইসলামের সকল কর্মী রোকনকে আপনি কবুল করুন বাংলাদেশের সকল লোককে কোরআন আন্দোলন বুঝার তৌফিক দান করুন আল্লাহ হৃদয়ে কার কি যন্ত্রণা আপনি ভালো করে জানেন পরীক্ষার্থী ছেলে মেয়েদেরকে পরীক্ষায় কামিয়াবি দান করেন 
এই স্টেজে যত ওলামা হজরত আছেন মসজিদের ইমাম সাহেব হুজুর সহ সবাইকে আপনি কবুল করেন তার সাথে হাট হাজার ইপটিয়া চুনতি যত মাদ্রাসা আছে সকল আলেম ওলামাকে আপনি কবুল করুন সকল মসজিদের আয়মে কেরামকে আপনি কবুল করুন এই জাতিকে তৌহিদের সঠিক শিক্ষা দেওয়ার তৌফিক সবাইকে দান করে দিন আল্লাহ মালাকাল মত কখন আসে আমরা জানি না একটা সহজ জিনিস বুঝার তৌফিক দেন মক্কা মদিনায় যেটা নাই সেটা ইসলামে নাই মক্কা মদিনায় যেই প্র্যাকটিস সুনামা হজরত করেন সেটা আমাদেরকে করার তৌফিক দান করে দেন ও আল্লাহ শাহাদাতের মত আমাদের নসিব করে দিয়েন শাহাদাতের মত আমাদের নসিব করে দিয়েন হারুনের সাথে দিন না যারা খাড়াখাটনি করেছে এই কর্মীগুলোকে আপনি কবুল করে নিন আল্লাহ সকল ব্যবসায়ীর সব রকমের বিপদ থেকে আপনি হেফাজত করেন এই চট্টগ্রামের বন্দর চট্টগ্রামের শহর সহ সারা বাংলাদেশকে আপনার কোরআন দিয়ে আপনি সাজিয়ে দেন শাহাদাতের মত আমাদের নসিব করে দিয়েন কার জানা যার কাপড় দোকানে এসেছে জানি না কার মৌতিয়া মৌতের খাটলিয়া তৈরি হয়ে আছে জানি না মৃত্যু যখন দুয়ারে আসবে জবান জারি করে দিয়েন